I den här uppgiften så ska jag i A var hittar jag värdet C i funktionens graf. Och C här, jag börjar med att skriva A uppgiften. C i funktionens graf talar om i värdet där kurvan skär i axeln. Så C-värdet talar om var någonstans den här kurvan skär y-axeln. Talar om y-värdet. Så sedan då B-uppgiften. För vilka värden på A respektive K är funktionen växande? Så om jag då tittar på y är lika med C A upphöjt till x. Om den här, det här A här som är en förändringsfaktor. Om det här a är större än 1 så kommer det att vara en förändringsfaktor som är större än 1 och då kommer den här att vara ökande. Så här så gäller för a som är större än 1 är funktionen växande. Och om jag tittar på den andra funktionen ce upphöjt till kx. Och då är det så här att om det här k-värdet här uppe, om det är större än 0. För då ser jag att det här skulle vara 0,1. Det här x kommer att växa hela tiden, blir större, större, större. Och då blir det 0,1 gånger ett stort tal. Så den här exponenten kommer att bli större och större och större och större och större. Så... Då har vi att för alla k som är större än 0 är funktionen växande. Så. I C då, vad har vi för fördel med att använda kaxa? Fördel y är lika med c ax. Det är att det är enkelt se förändringsfaktor. Därför det här a står just för förändringsfaktor. Så. Och fördel för y är lika med c e upphöjt till kx att den är enkel att derivera. Den här blir lite bökigare att derivera. Den går naturligtvis att derivera, men den här är enklare att derivera.